ভাই ভাই দন্দ অনেক বাংলা সিনেমার গল্পের মতো খুব বিখ্যাত পরিবারের সন্তান বিখ্যাত পরিবারে তার জন্ম পরিবারের বড় ভাই কিন্তু কানা ঘোষে শোনা যায় ছোট ভাইয়ের সাথে তার বনি বনানি এক এগারোর সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ছিলেন তাকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যতটা না আইনজীবী হিসেবে জানেন বা চেনেন তার চেয়ে অনেক বেশি তার পরিচয় রাজনীতিবিদ হিসেবে কয়েক দশক ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে রাজনীতিকে তিনি দেখেছেন দর্শক যে জেলে আগুন জ্বালিতে আমি সামিয়া রহমান আছি ব্যাসে মনিল হোসেনের সাথে কেমন আছেন মনিল ভাই আপনার যে ভূমিকা শুনলাম তাই তো আমি ঘাবড়িয়ে গেছি না না আমি কোনো ঘাবড়ানোর মতো কথা বলছি না আমাদের ভাই ভাই তো কোনো ঝগড়া নাই এটা ঠিক না এটা রাজনীতি একটা আমাদের দেশের যে রাজনীতি সম্পাদকের পথটা নিয়ে যেটা ঝগড়া সেটা আব্বার নীতি ছিল যে যে দলীয় রাজনীতি করবে সে সম্পাদক হবে না এইটা নিয়ে তার সঙ্গে আমার অন্য কোনো ঝগড়াতে ছিল না অনেক কিছু বলা হয় যে জন্য আমাকেও একটা ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে আমি একটা বই লিখেছি এত কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে যেটা দেওয়ার উচিত ছিল না বা দরকার ছিল না আপনি যেটা বললেন সেরকম আমাদের ভাইতে ভাইতে সেরকম ঝগড়া না এটা আশ্চর্য করেছে সেটা হলো যে তিন তিনটা খুন হলো কিন্তু যে ওয়ার্কার্সরা যারা ছিল তাদের ভিতরে একটা সাক্ষী পাওয়া গেল না অত তিনটা খুনই কিন্তু আমি আপনার মতো আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ভাইয়ের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম উনি বলেছিলেন যে উনার গাড়িতে বোমা পর্যন্ত পড়েছিল আমি এগুলো নিয়ে তর্ক যেতে চাই না তার সাথে আমি ধরো এটাকে কম বলতে চাই দরকার নাই কিছু যা হয়েছে আমি এখন শান্তি কিন্তু এই যে মানে আপনারা দু ভাই বলছেন যে না আসলে কিছু হয়নি এটা হচ্ছে আইনের শাসন হয় না হয় না কিছু হয় না আমি বলবো না অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার হয়েছে আমার জন্য লজ্জার আমার আব্বার জন্য লজ্জার কিন্তু এটা নিয়ে আমি বেশি আলোচনা করতে চাই না যে যাকে দোষ দেয় দেখ আমি আমার এমন এমন শুনেছি আমরা আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি মানুষ ভাই এমন শুনেছি ইত্তেফাকের এমপ্লয়ীদের কাছ থেকে শুনেছি যে এক ভাই এসে বোনাস দিলেন আরেক ভাই এসে বললেন যে আরেকটু বেশি বোনাস দেবো ওয়ার্কাররা লাভবান হয়েছে বা আপনাদের তিক্ততার কারণে অনেক দিন ধরে এটা 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 অনেক শূন্যতাও কাজ করেছে অনেকটা হয়েছে এটা ঠিকই কারণ দেখেন একটা কোম্পানি থেকে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয় যে এইটা দুইটা দেবে উনি আসছে যদি বলেন যে আমি আর একটা দেবো তো তখন নিশ্চয়ই আমি বলেছি ঠিক আছে সে যদি আর একটা দিতে পারে আমিও একটা দিলাম এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এই ধরনের এগুলো এটা যত কম আলোচনা হতে ভালো আমি আলোচনা আপনি থাকবেন আর একজন যদি বলে যে না আমিও থাকবো না আপনিও থাকবেন না একদম সাংবাদিক হোক কারণ তাতে অন্যায়টা কি হয় প্রথম কথা হলো এটা এটা নিয়ে জোরাজুরি আর কোনো যদি কোনো জোরাজুরি হয়ে থাকে কাগজপত্র সব আছে এটা নিয়ে আর কোনো জোরাজুরি নেই যদি একমাত্র সম্পাদকের পথটা নেওয়া আর এটা আমি মনে করি সেটা অদ্ভুত আমি আমি ব্যক্তিগত ধারণা যে কোনো সুরুচি সম্পন্ন লোক বলতে পারে না যে আমাদের পাঁচজনের কাগজ আমি সম্পাদক থাকবো আমি এটা দলীয় রাজনীতি করি এবং সেই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই এর সাথে রাজনীতি করে তিনি এটা করেন ওটা করেন তো আমি বলছি যে তোমার কাগজ তো আছেই মালিকান তোমার তো আছেই তোমার রাজনীতি তুমি করো কিন্তু সম্পাদকের পথে আব্বার পথ কিন্তু আমি তো যতদূর জানি উনি পাঁচ হয়ে সালাম করে আপনার আশীর্বাদ নিয়ে ছিলেন এটা তো নিশ্চয়ই তখন ছোট ভাই ছিল সে এখনো যে আমার সামনে সামনে খারাপ ব্যবহার করবে আমি সেটা বলি না কিন্তু আমি সেই জন্যই বলছি এটা আমাদের দেশের যে রাজনীতি যে রাজনীতিটার জন্য আমি দায়ী ইয়ে করছি কারণ আমি লন্ডন থাকা অবস্থায় আমি ছিলাম সত্যি কথা বলতে কি আব্বার সংসার দেখতেন না আমি মুরব্বি মুরব্বি সংসার না ঠিক মুরব্বি হয়ে ছিলাম তা আমি শুনেছি যে তখন সে যে ধরনের রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল সে রাজনীতি মানে মুরব্বি হিসেবে তো আপনার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল না না আমি তো হইতে চাই নাই এবং আমি কারণ হইতে চাই নাই শোনা সোজা কথা আমি সম্পাদক সাংবাদিকতা জানি না প্রথম কথা আর আমি ব্যারিস্টারই আসেন এই সম্পাদক হওয়ার জন্য ডক্টর কামাল এখন আল্লাহর মধ্যে জীবিত হয়ে জিজ্ঞেস করে দেখেন যে শেষ পর্যন্ত রাত্রে আমার এত আপত্তির পরে ডক্টর কামাল তখন আই ওয়াজ তার জুনিয়র ছিলাম লিগেল প্রফেশনে তাকে ডাকতে হয়েছে যে না তোমার আপাতত দরকার কারণ তখন পর্যন্ত ইত্যাফাকটা কোম্পানি হয়নি অনেক অসুবিধা ছিল যে যে হবে সিয়াজুদ্দিন হোসেন সাংবাদিক যিনি শহীদ হয়েছেন তিনি বলেন না তোমাকে হতে হবে আমি একটু যদি রাজি না করতে লজ্জার কথা ছিল বলে আমি মনে করি যে আমি যেটার যোগ্যতা নাই আমি সেটা একটা নাম্বার ওয়ান কাগজ ইত্যাফা তো এটা অন্য কথা বুঝতে পারছেন 
যোগ্যতা নাই ইত্যাফাকের যত এমিনেন্ট জার্নালিস্ট যেখানে আসে তাদেরকে আমি নিয়ে আসছিলাম শেখ গফর চৌধুরী বলেন তারপরে খন্দকার আব্দুল হামিদ সেবের বলেন শেষ পর্যন্ত আবুল মনসুর আহমেদকে পর্যন্ত আমি আনিছি আবুল মনসুর আহমেদ ইত্যাদে ছিলেন ক্যালকাটায় সম্পাদক তাকে যেই বলেন যে কাকা আপনি না লেখলে কাগজটা আমার বাঁচবে না তো যেহেতু আমার একটা সুবিধা ছিল আমি মানিক মিয়ার ছেলে তাদের সঙ্গে আব্বার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এই প্রথম সে লেখা শুরু করবো দেখো আমি তো পাকিস্তান হওয়ার পর ইত্যাদ ছেড়ে দেওয়ার পর আমি আর কাগজে লেখিনি বাবা আমার বাবার কাগজ বাবার লিখিত নীতি আছে যে সম্পাদক যিনি হবেন তিনি দলীয় রাজনীতি করবেন না আব্বা সেটা ছেড়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সদস্য পদ এছাড়া আর তো কিছু আমার তার সঙ্গে নাই কেউ বলতে পারেন তার সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে ভাগাভাগি হয়েছে বা সম্পত্তি নিয়ে এই করেছে এগুলো তো কেউ বলতে পারবে না অতএব এটা নিয়ে এটা এমন একটা নোংরা পরিবেশ এটা আমি আমি বললেও আমাকে বিশ্বাস করবে না খুবই <laughs> আমার আব্বার লিখিত লেখা আছে যদি চান আমি ফটো করে পাঠাই দেবো যে আমি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলাম যেহেতু সম্পাদকের পদের একটা ইনস্টিটিউশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স দরকার আর আমি মানিক মেয়া সাহেবের ছেলে আমি তার আমি বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং সত্যি কথা বলতে কি আমি বাবার জীবনের নীতি আদর্শ তুলে ধরার রাখতে চেষ্টা করেছি পারি নাই বা না পারি নাই আর আমি দলীয় রাজনীতির জন্য আমার ভাইয়ের জন্যই আমি দলীয় রাজনীতি ছেড়েছি কিন্তু হ্যাঁ নিশ্চয়ই কারণ আমি তো প্রথম এমপি আমি হয়েছিলাম ভান্ডারি থেকে বঙ্গবন্ধুর রিকেস্টে রিকোয়েস্টে কিন্তু এরপরে আমি তো ইলেকশন করি না যে এই ইত্তেফাক বাঁচুক কারণ আমি ব্যস্ত হয়ে আসছি আমার রাজ্যে দলীয় রাজ্য না করলেও চলবে দেখ সেটা আমি রিগ্রেট করি না আমি আব্বার জন্য করেছি এটা তার ভাইয়ের জন্য করি নাই বলছি তবু গন্ডগোলটা কমুক কিন্তু ওই তো গন্ডগোল কমার কথা না এটা রাজনীতি এবং সে সেও বাড়া থেকে বাতাস পেয়েছে আমি বলবো এটাও সত্য এখন সম্পর্কটা কিরকম না ভালোই আছি তার কাজ সে করে আমার কাজ আমি করি আর কি মানে কোনো মানুষের ঘরে যেন এরকম ভাই ভাই শত্রুতা না হয় না এটা তো সকলেই চায় কিন্তু আমি একটা কথা বলবো আপনাকে যে যেটা হলো যে আমাদের দেশে এখন যেটা রাজনীতির নামে চলছে লুটপাট করা জমি দখল করা বাড়ি দখল করা এই রাজনীতিটা না থাকলে কিন্তু এরকম ঘটনা কোনো পরিবারেই ঘটবে না আমার শক্তি আছে আমার অস্ত্র আছে আমি দলীয় নেতা আমার কর্মী আছে লাঠিয়াল আছে এইটা করতে পারি ওইটা করতে যেটা এখন হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে আমি আসবো তার আমি একটু জানতে যাচ্ছি আপনি আপনার বাবার আদর্শের কথা বলছিলেন বাবার আদর্শের কতটুকু আপনি পেয়েছেন কতটুকু বিচ্যুত হয়েছেন আমি তো আব্বার পথে আছি বলে আমি মনে করি যেটার জন্য বলছি যে আমি যেমন আব্বাকে যেটা দেখেছি যে তিনি সংসার দেখতেন না অন্য কিছু দেখতেন না সত্যি কথা বলতে কি আমিও ব্যক্তি জীবনে 
আমি সংসার সংসার দেখি দেখি না আমি আইন ব্যবসা নিয়ে আছি আইনের শাসন নিয়ে আছি রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলি কোথাও গিয়ে কারো কাছে কোনো লাইসেন্স পারমিট চাই নেই কোনো ফেভার চাইছে বলে কেউ বলতে পারবেন আল্লাহ রহমতে যে জন্য এখন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি তবে আমি দেশের মঙ্গল চেয়েছি ভালো চেয়েছি এবং বিভিন্ন লেখা আমি যদিও লেখক কোনো ইচ্ছা ছিল না তোমার বাবা সংসার দেখতেন না সেটা তো অন্য বিষয় কিন্তু বাবার যে আদর্শ ছিল বাবা রাজনীতি এই সেটা বলি বাবার রাজনীতি হলো তিনি রাজনীতির নামে খবর কাগজ ব্যবহার করিয়া তিনি মন্ত্রী মিনিস্টার হন নাই সম্পাদক ছিলেন অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সার ছিলেন তিনি পদ পদবি নেন নাই অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিও তিনি সেট করেন নাই আব্বা অনেকেই বলতো যে আমাদের ইত্তেফাক তো বন্ধ হয়ে যায় তুমি তো কিছুই করতেছো না ইত্তেফাক বন্ধ করলে আমাদের সত্যি কথা অসুবিধা হয়ে যায় আর্থিক সংকট হয় আব্বা বলছে না আমি যদি অন্য ব্যবসা করি তাহলে ওই ওই ব্যবসার জন্য আমাকে চাপ দেওয়া ইত্তেফাকের ক্ষতি করবে এই ধরনের চিন্তা ভাবনার লোকগুলো সত্যি কথা এখন নাই দেখেন আমি একটা কথা বলি আমি আওয়ামী লীগের যখন বঙ্গবন্ধু যখন প্রথম আসে আমাকে রাজনীতি আসতে বলে তখন কিন্তু ইত্তেফাকের সম্পাদক ছিলাম আমি বললাম কাকাকে যে কাকা আমি ইত্তেফাকের সম্পাদক হিসেবে দলীয় রাজনীতি করতে পারি না ফলে কিন্তু সেভেন্টিতে আমি ইলেকশন করতে পারলাম না করলাম না এই দৃষ্টান্ত যে আমি আব্বার প্রতি শ্রদ্ধার জন্য সম্পাদক যেহেতু আমি বললাম যে এখন সম্পাদক পথ আমি দায়িত্ব ছাড়তে পারছি না আমার ভাই তখন বিদেশে পড়াশোনা আমি চেয়েছি সে ভালো পড়াশোনা করুক সম্পূর্ণ কঠিন সময়টা আমি ছিলাম ওখানে আমি বললাম উনি আর রাজ্যের আব্বার কথা বললে উনি কিছু করতেন না পরবর্তী পর্যায়ে তেহাত্তর সালে যখন তিনি বলতেন তখন আমি হলাম এরপর যখন বাক্সল হয়ে গেলো আর আমি রাজনীতি করতে পারলাম না আমি সেই প্রসঙ্গে আসবো সেই প্রসঙ্গে আসবো আপনার রাজনীতিতে আসা কি হোসেন শহীদ সরোয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাকি বঙ্গবন্ধুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় বঙ্গবন্ধু তখন যখন আমি যখন তখন তো বঙ্গবন্ধু আসলে অত্যন্ত ইয়াং রাজনীতিতে আমি যখন বিয়ে পাশ করি বের করি তাদেরকে কাকা কাকা হিসেবে দেখতে সবসময় দেখেছি সরোয়ার দিশা এর প্রতি ছিলাম আব্বার প্রতি ছিলাম আমাদের বাসায় রাজনীতি আলোচনা হতো সবসময় সংসার নিয়ে আলোচনা হতো না তো সেই হিসেবে একটা ছিল তারপরে আমি হ্যাঁ আমি পলিটিশন হতে চেয়েছি এবং আমি সত্যি কথা পোস্টার মারা রাজনীতি হতে চাই নাই আমি মনে করছি যে রাজনীতি করতে গেলে পরে সরোয়ার দি ফজল হোক জিন্না নেহরু এরকম লোক হইতে হয় লেখাপড়া দরকার আমি সেই হিসেবে মোটামুটি পড়াশোনা করেছি পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়েছি আইন ব্যবসা করেছি তবে এটা একটা নেশা হয় না এখন যখন নেশা হতে পারে না আশা ছিল যে সরোয়ার দি সাহেব থাকবেন তার কিছু কিছু থাকবো দুইটাই লাভ হবে তবে মানুষ তো কখনো কল্পনা করে না যে কেউ কখন মারা যাবে শৈশব যে যদিও আমি যখন লন্ডনে তখন তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন যা সরোয়ার দেশে বিশেষ করে আমার জীবন ই করেছে আপনি একটা বই লিখেছেন সেই সময় থেকে এই পর্যন্ত আপনি রাজনীতিকে কিভাবে দেখেছেন মানুষকে কিভাবে দেখেছেন ক্ষমতাকে কিভাবে দেখেছেন লিখেছেন আমি তাহলে সেই প্রসঙ্গে একটু আসি সেখানে কি আপনার বাকশাল হওয়ার পর রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া বা বিরোধিতা করা সেই প্রসঙ্গগুলো এসে কেন কেন কি কি কারণে সব কিছু থেকে আমি শুনেন আমি আমার সঙ্গে কাকার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল এটা তো বাবা ছেলের সম্পর্কের মতো সত্যি কথা বলতো শেখ সাহেব সেটা বলতেন হিরু ইজ লাইক মাই সান আমি তার রাজনীতি চাই নাই তার ভালোর জন্যই চাই নাই আর তো দেশের জন্য তো নিশ্চয়ই যে কিন্তু তার আমি কোনো বিরত দেখা যাই নাই তার কাছে একখান চিঠি লিখেছিলাম মাই ডিয়ার কাকা বলে এবং সেখানে এইটাই বলছিলাম যে কাকা যেটুক রাজনীতি আমি শিখেছি সেটা আপনাদের কাছ থেকে শিখেছি সরকার দিয়ে আপনার আব্বা আমি এটা করতে পারি না অ্যাটলিস্ট আপনি এটা বুঝবেন এবং সত্যি কথা বলতে কি আমি একটা তার আমার ওই বইতে দেখবেন বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন মহৎ দিকগুলো আমি তুলে ধরেছি এরপরে কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতটুকু খারাপ হয় নাই নট অ্যান্ড ইঞ্চ এবং বরঞ্চ আওয়ামী লীগের অনেকে এটা ইংস হিংসা করতো যে বেশি সে বাকসাল করে না হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সাথে তার সেই সম্পর্ক রয়ে গেছে কিছুদিন আগে কিছুদিন আগেই আপনি একটা বোধ বক্তব্য দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পর আপনি আপনার স্ত্রীকে বাসায় এসে বললেন যে এরকম রাস্তায় ঘাটে মানুষজন নাই একটা স্বস্তির ভাবে এটা নিয়ে অনেক এটা এটা একটা একটা শব্দ ব্যবহারটা আমার ভুল হয়েছে কারণ আসলে আমি তখন খুব কষ্ট পেয়েছি আমি যখন দেখলাম সকাল বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে কেউ প্রতিবাদ করতেছে না রিয়াকশনটা ঠিক ওই জন্য আপনি বলতে পারেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে বা যা হয়ে গেছে কিন্তু আমার আশা ছিল যে বঙ্গবন্ধুকে মারবে ফ্যামিলি সহ রাস্তায় লোক নামবে না অপ্রত্যাশিত হ্যাঁ অপ্রত্যাশিত এবং ই নাই কোনো রকমের 
মানে একটা কথা আমি বলবো না নাম দিয়া যে সে লোকটা বলতেছিল যে আমি যখন যাচ্ছিলাম গাড়িতে তাই আমি ভাবলাম যে লোকেরা তো একটা ঢিল তো মারবি আমার গাড়িতে এত বড় একটা কাজের পরে হইছে আমি হলে থুতু মারবে দেখা গেল থুতুও মারলো না তো আমারও সেরকম হলো আমি ওইটা দেখে আমার কাছে এত অবাক লাগছে আমি বললাম সাধু কি হলো দেশে এত বড় একটা নেতা মারা গেল ছেলেপেলে সহ লোকের ভিতরে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখি না এইটাকে শব্দটা আমার ব্যবহারটা ঠিক হয় নাই পরবর্তী পর্যায়ে একটা টেলিভিশন থেকে বলেছি এটা ঠিক না কারণ সে স্বস্তি পাইছে কিনা আমি কেমন করে বুঝবো আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানুষ বেশ মনে হচ্ছে না আপনার কি মনে হয় যে আপনার শব্দ চয়ন বা বিভিন্ন চিন্তাধারার এই ধরনের প্রয়োগগুলো কারণে আপনি বারবার সমালোচিত হন না আমি এর জন্য সমালোচিত এই একটা শব্দ ব্যবহার করাটা আমার পুত্র একটা মনে হয়েছে একটু একটু হার্টলেস মনে হয়েছে আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে এবং আমার নিজের জন্য আমি কখনো টেলিভিশনে প্রোগ্রাম চেয়ে নেই না কিন্তু এইটার জন্য আমি প্রোগ্রাম চেয়ে নিছি কে দিক কে সমালোচনা করে সেজন্য না আমার মনে এটা লাগছে যে কথাটা আমার বলা ঠিক হয়নি শব্দটা স্লিপ হয়ে গেছে এটা এবং আপনার এই বক্তব্য মানে শব্দ চয়নের পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম সমালোচনা করা হয়েছে নুরুল আলম লীগের সমালোচনা থেকে শুরু করে মোহাম্মদ নাসিম থেকে শুরু করে তারা আপনাকে এমন কি অনেকে দুঃখিত শব্দ ব্যবহার করার জন্য মানে অপ্রকৃত স্থিত এই ধরনের শব্দও তারা ব্যবহার করেছে তা ঠিক আছে সেটা তাদের শুনে এই সমস্ত সমালোচনা যারা সমালোচনা করে আমি সব সমালোচনা কোনো গুরুত্ব দেই না আনলেস হি ইজ ওয়ার্থ ইট আমার জীবনে এই একটা জিনিস দেখবেন আমি সব সমালোচনার উত্তর দিই না আর সমালোচনা বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার সম্পর্ক নিয়ে কারো সার্টিফিকেট দরকার নেই কারো কাছ থেকে আমি শুনতে চাই না যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিছু সম্পর্ক ছিল আমি তার এ নিয়ে ব্যবসা করি না এক ভদ্রলোক এক টেলিভিশন প্রোগ্রাম বলল যে আমি বঙ্গবন্ধুকে বুকের মধ্যে রেখেছি আমি বললাম যে ভাই বুকের মধ্যে না রেখে একটু বাইর করেন তার গুণগুলো অন্তপক্ষে অনুসরণ করেন তার ভাষা তার মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহার তার সততা তার মানুষত্ববোধ আপনি আপনি মানুষের সমালোচনাকে তোয়াক্কা করেন না ব্যাসা মনোহর হোসেন কিন্তু আপনার কাছে একটু জানতে চাই সমালোচনা ভয় না করেই যদি একটু বলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বঙ্গবন্ধুর কন্যা কতখানি পেয়েছেন আপনার আপনার দৃষ্টিতে একদম পায় নাই কারণ শুনে প্রথম কথা শুনে আমি একটু কথা আগে বলে নিই এটা একটা কথা একবারে বলে দিলাম একটা সেন্টেন্স বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে দেখা যাচ্ছে সেটা হলো সমস্যা হলে বঙ্গবন্ধু আজীবন গণতন্ত্রের কথা বলেছেন আইনের শাসনের কথা বলেছেন তারপরে যে বাকশালটা করলেন এটা আমার বইতে আমি একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছি এই যে বাকশালটা করলেন এই আদর্শ আর সারা জীবনের যে সংগ্রাম এর সঙ্গে তো মিল নাই এখন আমার যাই বলেন সে হাসিনা তিনি কোন আদর্শের কথা বলছেন আমি জানি না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আজীবনের যে আদর্শ সেটা হলো ছয় দফা বলেন গণতন্ত্রের কথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন তিনি আপনি কি মনে করেন যে মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা প্রথম কথা হলো মানুষের হ্যাপিনেস আমেরিকান কনস্টিটিউশনের একটা কথা আছে হ্যাপিনেস জনগণের হ্যাপিনেস দেখাও সরকারের দায়িত্ব আপনি প্রজেক্ট করে টাকা পয়সা খরচ করলেন অথ মানুষ ভয় ভীতি আতঙ্ক থাকতেছে গুম হয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তা নাই মামলা 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 এইগুলো নেতৃত্ব দেখা মনে করেন বাংলাদেশ আসলে এতটাই দুরবস্থার মধ্যে আছে আপনি মনে করেন শোনেন আমি শুধু মনে করি না আমি সত্যি দুশ্চিন্তায় আছি যে একটা কথা কি জানেন আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছে চিন্তা শোকে দিয়েছে মোস্তফালের একটা গল্প আছে যে মাসির নাকি চারিদিকে চোখ আছে আমাদের চারিদিকে চোখ নাই কিন্তু চোখ আছে কি চিন্তাটা আপনি যদি ভবিষ্যৎ শুনে যদি ভবিষ্যৎ দেখতে না পারেন তাহলে তো আপনি নেতাই না আমাদের কি দরকার আছে তাদেরকে মাইনাস টু করার জন্য আমরা কি করছি আমরা তো ইলেকশন দিয়ে চলে আসছি আমরা তাদের মতো লোকের মাইনাস টু করতে যাব কি জন্য দুর্নীতির মামলা করা যাবে না শুনেন তখন যে সামরিক শাসন যারা ছিল তারা সবসময় বলে আসছে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে যে কটা দুর্নীতির মামলা করা হয়েছে 
আপনি পুরো কেন ওই একজনের বড় বড় কথা বলছিল দুর্নীতি নিয়ে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা এখন চলছে আচ্ছা আমি একটা কথা আপনাকে বলতে পারি যে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল বারে বারে আমি কথা বলেছি এগুলো আপনার বিশ্বাস করতে পারবেন না বিকাশ আপনার যে ধরনের রাজনীতিবিদ দেখেন যারা ঘরের পাকের ঘরের খবর রাখতে চায় আমরা সেরকম ছিলাম না দুর্নীতি দমন স্বাধীন করে দিয়েছি এবং আমি আপনাকে অনেকবার বলছি এক টক টক সাথে যে আমাদের সময় একমাত্র হাসিনার এই পাঁচ কোটি টাকার চেক ছাড়া সেটা চেকের ব্যাপার যেটা দিয়ে ওয়েস্টিনের মালিক সহ কেসটা হলো এছাড়া অন্য সব কেসের কাগজপত্র আগে থেকে তৈরি ছিল জীবিত আছে দর্শক আমি সামি রহমান আছি যে জলে আগুন জলেতে আছি এমন একটা মানুষের সাথে যার মুখে করা কথা বলতে যিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না ব্যস্ট মনুল হোসেন এক একারও নিয়ে বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে সে সময় দুর্নীতি দমন কমিশনে স্বাধীন ছিল যার জন্য যা কিছু মামলা হয়েছে সেটা রাজনীতিবিদ হোক ব্যবসায়ী হোক তারা স্বাধীনভাবেই করেছে কিন্তু ঢালাওভাবে যেমন আপনার ভাই অভিযোগ করেছেন যে তার বিরুদ্ধে মদ রাখার একটা মামলা করা হয়েছে মানে হেন কোনো বিষয় নেই যে মামলা হয়নি আমি তো আগেই বললাম যে এর এর দায় দায়িত্বের জন্য আপনি যারা করেছে এই জন্য কথা রাজনীতি তো জানতে হবে তো যে কারা কি দুর্নীতি এখন স্বাধীনভাবে করেছে সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ইন্টারফেরেন্স হয় নাই কার বাসায় মত থাকে বা না থাকে এটা নিয়ে এখন আমি তো বিতর্কে যেতে পারবো না তাহলে যে মাইনাস তবে একটা কথা বলি আমি যে কথাটা বলা হয় না যে কোনো কারণে হোক মামলা হয়েছে কিন্তু তার দুই মেয়েকে আনার জন্য দেশে আনার জন্য তার মেয়ে সহ তখন তাদের উত্তর ছিল জানেন কেন ব্যাপারে করবে তবু যাই হোক পরে রাখার জন্য তো সে সেখানে সব দোষ এখন আমাদের উপরে হচ্ছে আর তারপরেও দেখেন আমার কথা হলো যে যারা বলে আমরা নির্বাচিত সরকার জনগণের প্রতিনিধি তাদের কাছে দায় দায়িত্ব বলে আমাদের কাছে তো কোনো এগুলো আমরা একেবারে একেবারে এটা আমার কাছে ঘৃণা মনে হয় আমি রাজনীতি রাজনৈতিক প্রসেসের মাধ্যমে শেষ হওয়ার কথা হ্যাঁ আমি বলেছি একটা কথা কারণ আমি তো বলছি যে আমি লেখাপড়া জানা লোক বলে আমি দাবি করি আমি বলেছি যে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে একবার যদি প্রধানমন্ত্রী ইলেকশনে ঠকে সেই প্রধানমন্ত্রী আর নেতে থাকে না আপনার ইংল্যান্ডে দেখেন শুধু একটা রেফারেন্ডাম করেছে ক্যামেরন সে ভোট ই হয়েছে জিতেছে মেজরিটি হতে পারে নাই কিন্তু জিতেছে কিন্তু সে তারপরেও কিন্তু তাকে রিজাইন করতেছে রাজনীতিটা চাকরি না রাজনীতিটা নীতি আদর্শের প্রশ্ন সে যখন বললো যে আমি রেফারেন্ডাম দিয়েছি আমার মতের পক্ষে আসে নাই রেজাল্ট আই শ্যাল নট ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার এইটা হলো রাজনীতির কথা এইটা যদি বলা হয় যে বিরাজনীতি করেন বিরাজনীতি করেন কি আমি সত্য কথা বলি কি বেগম খালেয়া জিয়া হাসিনা তারা দুজনে কেউ কি রাজনীতি নিয়ে আসছে নাকি রাজনীতি করতে বিরাজনীতি করেন তো তার আসার ফলই হয়ে গেছে বাবার মেয়ে বা জিয়া সেবের স্ত্রী এই হিসেবে আসে অতএব বিরাজনীতি তখন হয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী দেশও আমরা দেখেছিলাম তাই না শুনেন ইন্দিরা গান্ধীর আশা যদি আপনি আমি দরকার নেই আমি বলছি তারা দুজনে রাজনীতি করে আসেন নাই অতএব 
বিরাজনীতিকরণ তখনই হয়ে গেছে তাহলে যখন ইন্দিরা গান্ধীর মানে ওই সময় এসে বলেন কি আপনি ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদে ছিল নেহরু সময়ে ছিল নেহরু সময় সে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল সে প্রায় প্রধানমন্ত্রী হয় নাই তার পুত্র পুত্র এসেছিল তারে সে সে ক্ষেত্রে তো তো তার বলা যায় আমি সেটা আমি সেখানে বিরাজনীতিকরণ প্রশ্ন যেটা আপনি বলেন বিরাজনীতিকরণ সেজন্য আমি বলছি তারপর যদি আপনি বলেন যে না এটা আপনি একমত না আমার সাথে বেস্ট মনে আছে তাহলে আমরা একটু বর্তমান মানে প্রেক্ষাপটে চলে আসি সেটা হচ্ছে যে সামনে তো নির্বাচন হবে এখন এই সময় এখনকার যে বিএনপি তার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা আমি লিখিত ওই বলে বলেছি যে বিএনপি একটা গণতান্ত্রিক দল নয় আর আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগ ছিল সর্বজি বঙ্গবন্ধুর আগে অরিজিনাল আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগ নাই এটা এখন লেফটিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে অতএব আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে এটা কোনো এক শুনেন যে দল মনে করে যে পার্লামেন্টে অপোজিশন থাকা দরকার নাই যে দল মনে করে যে নির্বাচন ছাড়াই একশো তেপান্নটা সিট নেওয়া দিতে পারে তো এটা সমাজতন্ত্রের কথা কারণ সমাজ বিএনপির দায় দায়িত্ব বর্তায় না যে তারা কেন আসলে তার ব্যাপার আমি কথা বলছি যে প্রিন্সিপালগুলো ইনভলভ সেটা বলছি আমি তো আর বিএনপির পক্ষে ওকালতি করতে আসি না আমি তো বিএনপি বলতেছি যে এটা কোনো দলীয় এটা কোনো রাজনৈতিক দল হিসেবে এটা করতে পারে না এটা একটা আছে যেটা এখন দুই দলই মিলেই করতেছে আজকে দেখেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি আর বিএনপির রাজনীতির কোনো পার্থক্য নেই তারা শুধু ক্ষমতার রাজনীতি চাচ্ছে ইলেকশন হলে পরে আমি আসবো না হলে শেখ হাসিনা আসবো এরকম একটা রাজনীতি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির রাজনীতির মধ্যে কোনো তফাত নেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ শক্তি না 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 এটা আমি বিশ্বাস করি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমরা সকলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কারা যদি আমি বলি যে সেই সময় পঁচাত্তরের পরবর্তী যে সময় গোলাম আজম এদেশে শেখ হাসিনা গোলাম আজম না আমিও গোলাম আজম না এবং খালে যেও গোলাম আজম না এই কথা বলার কোনো অর্থ হয় রাজনীতিতে সরবরাদ হিসাবের যে রাজনীতি বা বঙ্গবন্ধু যে রাজনীতি শুরু করেছিলেন যে শাসনতন্ত্র যা দিয়েছিলেন কেন আজকে সেই নাইনটিন সেভেন অরিজিনাল শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যেন ছিল অপোজিশন থাকবে সব থাকবে বঙ্গবন্ধু সময় ছিল পরবর্তী পর্যায়ে তারা কীভাবে চেঞ্জ করছে সেটা ভিন্ন কথা আমি আওয়ামী লীগ বিএনপির কথা বাদ দেন দলীয় নীতি না আমি বলছি যে দেশে গণতন্ত্র দরকার আমার জন্য আপনার রাজনীতির ব্যাখ্যা কি বলে সামনে নির্বাচনে কি বিএনপি আবারও সেই করবে আপনার ব্যাখ্যা কি বলে না আমার কথা হলো বিএনপি আওয়ামী লীগ এইটা আমার কাছে রাজনীতির কথা নয় আমি দলীয় রাজনীতি করি না আমি দেশের শাসনতন্ত্র আছে দেশে জনগণের ভোট অনুযায়ী সরকার হবে এক এক দলে একটা বিশ্বাস করে কেউ কমিউনিস্ট বিশ্বাস করবে কেউ ইসলামিক ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিশ্বাস করবে আমার সে কথা না আমার কথা হলো যে আমরা যে সংগ্রামটা করেছি এই পাকিস্তান আমলে কী জন্য করেছি গণতন্ত্রের জন্য এবং গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাপন্থ দেওয়া আছে সব দল নির্বাচনে অংশ নিলেই তো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে যদি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয় না সেটা নিশ্চয়ই এখন যদি কেউ দলগুলো তো অংশ নিতে হবে না সেটাই হলো কথা এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এই অংশগ্রহণটা তারা করলো কি না করলো সেটা আমার বড় কথা না আমি একটা কথা এবার ইলেকশন কমিশনের কাছে হয়তো রাখব যদি হয় সেটা হলো যে এই যে এই যে নমিনেশন পেপার বিক্রি করা টাকা দিলে পরে নমিনেশন পায় নমিনেশনের ব্যাপারটা হওয়া উচিত যে সে এম পেপার যোগ্যতা আছে কি না আমার দেশে এখন এসে নমিনেশনে কে কত টাকা দিতে পারে ফলে পার্লামেন্টে সেরকম আসতেছে না রাজনীতি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে টাকার ব্যাপার হয়ে গেছে আমার কথা হলো যে আপনি দেখবেন যে জনগণের যে অধিকারটা শাসনতান্ত্রিক অধিকার গণতন্ত্র বলে কতবার আমি বলেছি যে কোন পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আছে যে পার্লামেন্ট ডিজার্ভ না করে ইলেকশন হয় ভারতে আছে দেখেন আছে কি না কোথাও হয় না আমার দেশে সেটা হবে এখন এইটা যদি হয় তাহলে কী করে অন্য দল যেখানে নির্বাচনে ভোট চুরি করার জন্য আর্মিকে পর্যন্ত আনতে হয় সেখানে কেমন করে আশা করছে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যেহেতু জামাতের প্রসঙ্গটা আসলোই জামাত হেফাজত এগুলো কি একই দলের এক অপরাপর পিঠ মনে হয় নাকি দুটো আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ নিয়ে যাচ্ছে আসলে আমি এদের সম্বন্ধে বেশি জানিও না সত্যি কথা বলতে বাট এরা ধর্মেতে বিশ্বাস করে ধর্মভিত্তিক কিন্তু বাংলাদেশ তো আজকে হঠাৎ হয় নাই পাকিস্তান আমলেও জামাত ইসলাম ছিল জামাত ইসলামকে আমি একটা ফোর্স মনে করি না এটাকে অনার্থক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি ইলেকশন হোক না কয়টা সিট পায় তারা ইলেকশন যদি জনগণের ভোট পায় তা আমার আপনার এটা নিয়ে মারামারি করার তো কোনো দরকার নাই শুনেন আওয়ামী লীগের একটা কথা ছিল শুনেন আওয়ামী লীগ একটা বিরাট গণতান্ত্রিক জজ ছিল সরবাদী সাহেব মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ইলেকশন করেছে সে নুরুল আমিনকে ঠকাইছে সে বললে আমি তাকে শেষ করে দেবো সে নির্বাচনে নুরুল আমিন সাহেবের ই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটা প্রধানমন্ত্রী 
ইসেন রাজনীতিতে এই এই দক্ষতা থাকতে হয় যে আমি রাজনীতির মাধ্যমে জামাতকে শেষ করব পুলিশ দিয়ে না ডান্ডা দিয়ে না চলে কোন পার্টি কিনা বিএনপি না জামাতের তো নিবন্ধন বাতিল হয়েছে সেটা অন্য কথা বলো বলো সেটা অন্য কথা শুনুন এগুলো অত্যন্ত দূরদর্শিত সম্পন্ন লোকের দরকার রাজনীতি করতে আমি তো মনে করি এতে আন্ডার গ্রাউন্ড মনে করছেন যে বাংলাদেশে এখন কোনো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ নেই রাজনীতিতে নাই রাজনীতিতে নেই বলেন যেমন কারণ থাকলে পরে এই রকম একটা সংঘাতময় রাজনীতি দেশে চলতে দিত না কারণ সংঘাতের রাজনীতি সংঘাত সৃষ্টি করবে যার দুই দেশে থাকবে সে সহনশীল হবে রাজনীতির সবচেয়ে বড় কথা হলো সমঝোতা সৃষ্টি করা ঐক্য সৃষ্টি করা দেখেন বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী এসে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী এসে কিন্তু তিনি ঐক্যের কথা বলেছেন তিনি কিন্তু শুনেন পাকিস্তানি যারা যুদ্ধ অপরাধী ছিল তাদের আমরা বিচার করতে পারলাম না অথচ বঙ্গবন্ধু সেদিন তাদেরকে মাপ করে দিয়েছিল যে আমাদের যারা করছে তাদেরও মাপ করলাম কিন্তু খুন ধর্ষণ জ্বালা উপরা যারা করছে তাদের বিচার হবে এই যে দূরদর্শিতা এইটাকে বলি আমি দূরদর্শিতা আমি একটু তাহলে একটু বর্তমান প্রসঙ্গে একটু ফিরে আসি যেহেতু আপনি আপনার বইটাতে শেষ পর্যন্ত একেবারে সরু সংশোধনী বিষয়টা নিয়ে এনেছেন সে বিষয়ে আপনার মতামতটা একটু শুনে তাহলে প্রথম কথা হলো যে আমি আগেই বলতেছি যেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যেটা আওয়ামী লীগের উপরে আসলে এই লেফটিস্টরা চড়াও হয়েছে তারা একদলীয় শাসন চাচ্ছে বঙ্গবন্ধুকেও সহজভাবে বুঝাইছে যে একদলীয় শাসন হলে পরে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং কী কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নির্বাচন ছাড়া প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় ডিম টু বি ইলেকটেড আচ্ছা চিফ জাস্টিসকে স্যাক করার পাওয়ার চিফ বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া হইল উনি চিফ জাস্টিসকে সহ সব জাস্টিসকে স্যাক করতে হবে ঠিক আওয়ামী লীগ এখন পার্লামেন্টে বলতেছে কোনো অপছন্দ দরকার নেই ইলেকশন তো পকেটে আছি তারপরে আপনি সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্টের শাসনতন্ত্রের রক্ষক আপনি আমার রক্ষক এখন আপনি যদি আমার নিজের পকেটে ভরে নিয়ে আসে তাহলে আপনার কোনো ভূমিকা থাকে এটা বিচার ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র রক্ষক তো আওয়ামী লীগের কি আপনি মনে করেন যে কোনোই তার ঝুলিতে কোনো ভালো কাজ নেই না ভালো কাজ শোনেন যদি খুব খারাপ ভাষায় বলতে নিশ্চয়ই ভালো কাজ আছে কিন্তু দূরদর্শিত দূরদর্শিতার মারাত্মক অভাব রয়েছে ভালো কাজ নিশ্চয়ই অনেক আছে ভালো কাজ আছে সব দেশে শোনেন একজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভালো কাজ আর আমার আপনার ভালো কাজ এক কথা না আমি একটা ভিক্ষুক্র পাঁচ টাকা দিলে একটা ভালো কাজ হইলো কিন্তু রাজনীতির সবচেয়ে বড় কথা হইল দেশের শান্তি আনা সহনশীলতা আনা সকলে মিলে একত্রে থাকার একটা ব্যবস্থা করা আর সে কি আপনি মনে করেন না যে দেশে একটা চরম অসহনশীল অবস্থার মধ্যে আমরা আছি কার দোষে আছে আমি জানি না সরকার আসলে কারা চালাতে সেটা সম্বন্ধে আমি জানি না সত্যি কথা বলতে কি কিন্তু এই যে অসহনশীলতা এটা তো কোনো রাজনীতিবিদ্যের নেতার কথা হইতে পারে না আজকে দেখেন মুসলিম আমলে নুল আম সাহেব চলে গেছে প্রধানমন্ত্রী থেকে সহজে সাহেব তার বাসায় গেছে কেউ কেউ আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ কেউ পিঠাপিঠি করে নাই আপনার সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে আপনি মানিক মিয়ার ছেলে হয়ে আওয়ামী লীগের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আওয়ামী লীগ বরঞ্চ মানিক মিয়ার সাথে সরহদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কারণ আওয়ামী লীগের দ্বারা একদলীয় শাসন হবে আওয়ামী লীগ দ্বারা আইনের শাসনের ক্ষতি হবে আওয়ামী লীগের দ্বারা বিচারপতিদের স্যাক করার ক্ষমতা চাবে এইটা সরহদের বা আওয়ামী বঙ্গবন্ধুর ছিল না এটা এটা পরবর্তী পর্যায়ে এটা কনভার্সন হয়েছে এবং এইটার জন্য আমি অনেক সময় বলি যে বাংলাদেশের যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছি সেই পাকিস্তান আমল থেকে সেই বাংলাদেশে এই বাংলাদেশ কি বাংলাদেশ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু খুব কষ্টের কথা যে বঙ্গবন্ধু মারা যাবেন বড় বড় আওয়ামী লীগ নেতারা মারা যাবেন তো বাংলাদেশ হওয়ার কথা না এর পিছনে একটা প্ল্যান কাজ করেছে বলে আমি মনে করি আমরা মনে করি যে যত রকম সমস্যা থাকুক না কেন প্রতিকূলতার মধ্য থেকে আসলে মানুষ বেঁচে উঠবে কারণ মানুষই তো মূল শক্তি আলটিমেটলি কিন্তু আমাকে একটা বিরতি নিতে হবে বিরতি নিয়ে বিরতি নিয়ে আমি আবারও দেখছি যে জেলা এখন জেলাটা
দর্শক আজকে যে জলে আগুন জ্বালাতে আমি সামিয়া রহমান আমার সাথে আছেন ব্যাস মইনুল হোসেন মইনুল ভাই আপনি বলছিলেন যে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র বিপক্ষ সত্যি এরকমই একটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন এবং আওয়ামী লীগের ঝুলিতে কিছুই নাই বলে আপনি মনে করছেন কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বা উন্নয়নকে আপনি কোনো রকম মানে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে চাচ্ছেন না কিন্তু আমি এই প্রশ্নে একটু কথা বলি যেমন আপনি বিরতির সময় বলছিলেন যে ভিয়েতনামে এখন কতটা উন্নয়ন হয়েছে যে আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের কোনো ক্ষোভ নেই আমেরিকানরা আসলে তারা খুব সাপোর্ট দেখায় বাংলাদেশে আমরা এখনও শুধু পিছনে পড়ে রয়েছি পাকিস্তানিদের বিচার বা রাজাকারদের বিচার আমরা কি আসলে এটা কি পিছনে পড়ে থাকা বলে এটা নিয়ে তো কেউ বিতর্ক চলতেছে না কেউ কোনো বিতর্ক করতেছে না কিন্তু এটা এটা একটা বিতর্ক কোনো একটা বাহাদুরিও নাই অপরাধ করছে বিচার হবে এটা নিয়ে যেভাবে একটা দলীয় রাজনীতি করা হচ্ছে এটা আমি পছন্দ করি না এটা আমাদের এটা নিয়ে দলীয় রাজনীতি করা হচ্ছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই তারা মনে করছে তারা একটা বিরাট কাজ করতেছে এটা এটা তো জাতির কথা আমরা মারা গেছি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তো বিচার হয়নি হয়নি সেটা তো শুনেন আমি আগেই বললাম যে বঙ্গবন্ধু তো নিজেই মাপ করে দিয়েছিলেন যে মানবিক কারণে বিচার হবে না তাদের তো বঙ্গবন্ধুই বলে দিয়ে গেছিলেন এটা একটা দিক রয়ে গেছে তারপর তারা করে নেই তাদেরকে প্রশ্ন করেন কিন্তু এই ব্যাপারে তো কেউ বিতর্ক করতেছে না যে বিতর্ক একটা অন্যায় হয়েছে বিচার করেন কিন্তু যারা জীবিত আছে তাদের শান্তি সৃষ্টি করেন যাতে আর রাজাকার তৈরি না হয় সেই ব্যবস্থা করেন পাকিস্তানে একটা অকুপেশনে ছিলাম আমরা তারা বন্দি ছিল তারা কে কখন কি করেছে একটা কথা আর একটা কথা নিশ্চয়ই আসবে বঙ্গ বললো বঙ্গবন্ধু বলেন ঘরে ঘরে দুর্গু করতে দুর্গু করলো না কেন ভারতে যারা গিয়েছেন তাদের কাছে কেন প্রশ্ন করেন না তারা কার কথায় ভারতে গেছে ডক্টর কামালের বই পড়েন সেখানে লাস্টে ডক্টর কামালান তাহাজুল সাহেব দেখা করতে গেছিলেন সেখানে বঙ্গবন্ধু বলেন তোমরা ভারতে যাও তোমরা দেশে ছড়াই পড়ো তারা বঙ্গবন্ধু বলে গেছেন আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সেখানে তারা চলে গেলেন কেন অভিচার নিয়ে তো কোনো বিতর্ক নেই সকলেই আমরা চাচ্ছি এবং কিন্তু এটা দলীয় ফুটানির কিছু না দেশের জনগণের মঙ্গল করেন দেশের জন্য শান্তি রাখেন জীবনে এ পর্যায়ে এসে আপনার কি কোনো নিজের কোনো কাজ বা কথার জন্য কখনো কি মনে হয় যে আমি রিগ্রেট করি শোনেন আমার ঠিক শোনেন কারণ আমি খুব একটা ঘনিষ্ঠভাবে তো দেশের কাজের সঙ্গে সেরকম সম্পর্কিত ছিলাম না যেটুক ছিলাম যেমন একটা কথা যে এক একগরে যাওয়াটা এটা যাওয়াটা আমার জন্য আমার পথ যে পথে ছিলাম সেই পথে যাওয়ার কথা না যে আমি কেন একটা সামরিক সমর্থিত একটা সরকারে যাব কিন্তু আমি সেখানে রিগ্রেট করি না এই জন্য গেছি আমি সেটা লিখিতভাবে একটা বইতে বলেছি যে আমি আজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছি এখন তারা সাহায্য চায় আমার যে আসেন আপনার আমরা মার্শাল ল করতে চাই না আপনার নিলে ইলেকশন দেব আমি বলবো যে না আমি যাব না তা আমি সেরকমের স্বার্থপর রাজনীতি করি না যে আমি কি পাইলাম মোটা হওয়ার জন্য তো অতএব এইটা আপনি বলতে পারেন যেটা আমার জন্য একটু অসুবিধাজনক দায়িত্ব এই দায়িত্বটা আমি খুশি হয়ে নেই নেই আমি দায়িত্ববোধ থেকে নিয়েছি আর আমি এমন কোনো ভুল করার তো সুযোগ পাইনি বলে আমার মনে হয় আপনি ভুল করার কোনো সুযোগ পাইনি সুযোগ পাইনি আপনার দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ আসলে কীরকম হবে বলে আপনি মনে করেন একটা সিম্পল সুন্দর প্রশ্ন করছেন জাতির একটা ভিশন থাকে তো কীভাবে আপনি সুখ শান্তিতে থাকবেন এবং সেইটি হলো শাসনতন্ত্র এবং যে শাসনতন্ত্রটা বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছে অরিজিনাল নাইনটিন সেভেন্টি শাসনতন্ত্র শান্তি পরিবর্তন হয় না হবে না হয় না তা না হবে নিশ্চয়ই হবে কিন্তু আপনি মানে মাল্টি পার্টি থেকে একদলীয় শাসন করতে পারেন না সেই শাসনতন্ত্রে আমাদের যে ভিশন মানুষের অধিকার আইনের শাসন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পার্লামেন্ট থাকবে নির্বাচন নিরপক্ষ হবে এই যে কথাগুলো সেখানে লেখা আছে এইটি তো আমাদের জাতির ভিশন এইটাকে এইটাকে অনুসরণ করলেই তো আমাদের সুখ শান্তি প্রশ্ন না বোকা না তবে একটা কথা কি জানেন বাংলাদেশ কেন যে কোনো দেশের লোক নেতৃত্বহীন অবস্থানে অসহায় থাকে বঙ্গবন্ধুর সময় যেমন মানুষ একটা শক্তি পেয়েছে আজকে সেই শক্তি পাচ্ছে না এটা তো নিশ্চয়ই অসহায় অবস্থা আপনি মনে করছেন বাংলাদেশের মানুষ এখন অসহায় অবস্থা আছে খুবই খুবই অসহায় খুবই অসহায় অবস্থা আমার কথা মতো বারে বারে বলবো খুবই অসহায় তা তারা কার উপরে নির্ভর করতে পারছে না কারো দেখে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারতেছে না আমরা যে রাজনীতি যা চলছে সেটা হলো ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা লুটপাট এবং এটা এটা অস্বীকার যদি করি আমরা তাহলে জাতির সঙ্গে আমি মনে করি এক ধরনের অসততা করা হবে তাহলে আপনার দৃষ্টি থেকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে না তবে বিপদ আসছে বিপদের পরে আবার সুন্দর দিন আসে কিন্তু বুদ্ধিমান লোকদের দায়িত্ব হইল দায়িত্ব হইল বিপদকে এড়িয়ে চলা এখন যেটা আসতেছে আমি বিপদ দেখতেছি 
কিন্তু যদি বুদ্ধিমান লোক হয় আমরা তাহলে বিপদ থেকে করে এড়িয়ে যাওয়া হয় সেই চেষ্টা করতে হয় নেতাদের কিন্তু আমি সেই চেষ্টা দেখতেছি না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যে জলে আগুন জ্বলেতে আমার সাথে থাকার জন্য যদিও এই মানুষটা মনে করেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ নেই কোনো নেতৃত্ব নেই তিনি মনে করেন বাংলাদেশের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ তিনি খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়েই ভাবছেন যে বাংলাদেশে আসলে সঠিক পথে এগুচ্ছে না কিন্তু আমরা আসলে আশা করতে চাই সম্ভাবনার বাংলাদেশ আমরা পথে আছি এবং আমরা আশা করি যে সম্ভাবনার বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশের জনগণ সবসময়ই গণতন্ত্রের পক্ষে থাকবে অন্যান্যের পক্ষে থাকবে এবং জনগণই সবকিছু পক্ষে থাকলে তো আমার পক্ষে আপনি থাকা উচিত আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণের পক্ষে থাকলে তো আমি দেশে শান্তি আসবে উন্নতি আসবে আজকে সত্যি কথা বলতে কি আপনি জীবনে দেখবেন আমার না দেখলেও যে কি বিপদ সৃষ্টি করা হচ্ছে দেশের জন্য কি বিপদ মারামারি কাটাকাটি দিকে যাচ্ছে এই যে লুটপাট হচ্ছে সারাছবি হবে নাকি জনগণের শক্তি আছে জনগণ এখন অসহ হয় কিন্তু একবার যদি খেপে তারা তাহলে তার শক্তি ভয়ঙ্কর হয় ইটস লাইক আর্থকুয়েক আজকের মতো শেষ করছি যে জলে আগুন জলে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আগুন জলের কথা বলছেন আমি আগুন জলে দিয়ে গেলাম আজকের মতো অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ